Hello, my dear aspirants. Welcome to TJR Studies. As a part of today's live lecture, I am going to explain you one of the important topics from SGT English content, and the name of the topic is figures of speech. Friends, if you look at the previous examinations, usually one or two questions are asked on the topic called the figures of speech. Manaki, in the mundu jarene twenty tet examination lo uko question arga badindi. Alage SGT ki sammandhi chan badi examination lo uko question manaki figures of speech fina arga badindi. So let us discuss this topic figures of speech in detail. Mar e topic ni figures of speech ni manam e rozu detail ka discuss chedam. Friends, e class beginning nundi ending varki jagartaga chudandi and dan lo unna twenty main points ni key points note ches kundi definite ka miru examination lo yebo it twenty uka question ki kachatanga answer chegal taru. Only Telangana TET, SGT examination lo kadu, even C TET lant examinations lo kuda, e figures of speech when a kachatanga ukati leda rendu prashan lo adutun taru. So let us discuss this topic in detail. Mari e topic ni manam irozu detail ga discuss chedam. Friends, if you uh, have any doubts, please watch, watch the video. Okay, video mundga jagartaka churandi. If you find any kind of doubts, if you need any extra information regarding the figures of speech, you can ask me. Okay, right. So, friends, this is a live session on the figures of speech and being someone in chat 20 online test. Either figures of speech in the Eros Miku, ten figures of speech explain Shabutnanu, e ten figures of speech summon chat 20 online test Miku Repu, TJR app studies Lokani, Leda, Nayoka app, Trinus English Charm Flow, Rendit Lokuda, Dinyaka test on the Bartla Untundi. So Mundi Eros class Vinandi, notes prepare chess condi and attempt the test tomorrow on this topic. Okay, right. Friends, the topic name is figures of speech. What is the meaning of figure of speech? If you look at conveying the emotions to others, manam manayoka feelings ni ideas ni itarloki express chedan ki rendu rakalga express chedan There are two ways to convey our feelings, our thoughts, or our emotions. Adi raayadan dwara kaotu, matladan dwara kaotu, mana feelings ni, mana thoughts ni express chedan ki rendu margalu nai. One is literal language, the second one is figurative language. Anti mother the literal language, manam daily life lo use chase at one ordinary language. But ade language ni kasta flower gal chapalante, flowery language gal chapalante. We use figures of speech and then that language becomes figurative language. Udaharnaki ikroka sentence churandi. I have told you many times. I have told you many times is an ordinary sentence. Usually, manam manayoka nijaji vitamlo upayogin chetvandi sentence. Ninik chala saru chepan. I have told you many times not to postpone your work. Me work postpone chesko, then ninik chala saru chepan. This is a literal language. We call this as a literal language. In literal language, the words have the actual meaning, the dictionary meaning unto the padalaki. So, idi mamulga chepadam. The same can be conveyed in a different manner. Okay, look at this sentence. I have told you a million times. Okay, million times chepananikar chepanan. The same meaning is conveyed using different words. And the word many times ki badalga million times thani use chesanu to emphasize my opinion. Okay, now you can be prior and good in chinkwicham strong the shepherd and key. Nino million times and it went expression in Vadanu. Irakanga, you pay against the name, manam figurative language and chepkuta. We call this language figurative, figurative language and down. So, okay, literal language, a put figurative language, the markundi and then whenever figures of speech are used in it. If you use figures of speech, you can use a language and figures of figurative language. Figures of speech, if you use a language, it becomes figurative, figurative language. And here, million time is a figurative speech, figure of speech. In the million time, usually, we have to use a million times. But we have to use a million times. So, then you can a million times and now you can hyperbole and check it out. H-Y, 
PER, BO, LE, Hyperbole and Chapkuntam, Telulu, Atisha Yokti and Chapkuntamu, the English law, exaggeration and Chapkuntam. Okay, na? so we could have hyperbole and it went to figure of speech, Vada and Kavati, E sentence, figurative language, Autundi. Remember, friends, if the words convey the literal meaning or the actual meaning or the dictionary meaning, that language becomes a literal language. But if the meaning of the words go beyond their actual meaning, it is called figurative language. literal meaning and different meaning convey figurative language simply figures of speech word na pudu ma a language the figurative language outundi look at one more example the sun is setting behind the mountain this is an ordinary statement manam nija jeevitham lo upayoginchetundi oka ordinary statement the sun is setting behind the mountain this is literal but the same can be conveyed using a figure of speech the sun kissed the mountains good night. The same meaning is conveyed using a different way and that is called figurative language. The sun kissed. So here the sun is personified. The sun which is abstract, which is inanimate, okay, not abstract, it is inanimate, but it is given human characteristics. Human characteristic. So human characteristics eva badai kavati. This is called personification. In the low personification and the use che but in the so this is the difference between the literal language and figurative language. Friends, if you look at the difference between these two, what is literal language? Literal language and the ENT. The actual dictionary meaning of a word, okay. Actual dictionary meaning that becomes that becomes literal language. Apra the literal language that is language that means what it appears to mean. As it is, Padalaki Unna the Unnataka meaning and account, we call that literal meaning. And figurative language is a language that goes beyond the normal meaning of the words used. A sentence words ki normal meaning kakunda. Okay, if the meaning goes beyond the normal meaning, it is called a figurative language. So, from our examination point of view, from our examination point of view, what kind of figures of speech should be used? Okay, Mari, mana syllabus lo baganga, mana examination lo baganga, elanti figures of speech ni use cheyali. Let us discuss them in detail. Ipudu, what ni guri chamanam detail ga discuss chedam. Friends, from our examination point of view, we need to understand simile, metaphor, personification, alliteration, hyperbole, assonance, consonance, oxymoron, okay, ivi major ga, and even anaphora, and even the figure of speech called pun, okay. So, ivi major ga manam nech ko asrat want to 10 figures of speech, and e session lo ninu, E 10 figures of speech ni detail ga explain chai bothu nanu and e video ga nka meiru jagrath ga gaman iste ippat nundi definite ga examination points of you lo meiku at least minimum tet lo mariu DSC lo oka question adagadaan ki avakasham undi so let us discuss this in detail okay so uh, uh, question adu thunar sir SGT English classes start chain sir and chepi friends meiku description Lo oka link undi, a link click chendi, app download chess kondi, and lo SGT summon in chi Telangana, SGT summon in chatwanti content method, English content and English method, live course plus recorded videos nai, and lo samagranga in miku clear the information in chanu, and 50 days target toti, tet maru SGT ki, rendin tiki panikoche vidanga, English content, English methodology ni, rendu kuda and lo nai. Mira course ni purchase just go to seven ninety nine rupees kundi and the country got a continuous messages per the naru. So essay SGT English April start chest or chepte, mean plan chest kuntam saran chepi, Malin in Cheptunanu, three news English charms app undi, akada make description low, link kuda on the Dandwara mobile app download chest kundi, and the low 
TS SGT English and a course on Tundi and the English content, English methodology, someone in complete analysis and a syllabus low each not one to one could a live plus recorded mode loan tie third class to tenth class work third class to tenth class work key and the textual exercises near the explanation nearly hundred work online test tonight are they with an e April 5th rose na online test ni start chest namu and a rose test on the next day than someone in chat 20 explanation class on the rose test in kogorozu explanation class on the and English methodology could other codes low live go on to the and English methodology could a topic wise test on time topic wise explanation on the so overall gamiko five and low available nine grammar complete content okay recorded plus live classes tonight Second one, other course to make topic wise test explanation to this chala standard questions. Third to tenth class work live classes on time already start out tonight. And uh, the next one is hundred work online test available on English methodology summons complete live classes plus test series explanation. Don't really want to be even nickel piece 799 key already course erosus launches and you can purchase that course and you can attend the live classes. And they were already on your recorded videos, but if you want to 50 days work, every day live loan live classes on Miku. If you are interested, if you are seriously preparing for SGT, you can join our SGT English content and method course. A course will join our 799k, one Miku, a Miku complete guidance under the English final. Okay, this is from my side. Okay, so look at uh, these two uh, pictures. And read the sentence given above. What is the sentence? The soldier fought like a tiger. The soldier fought like a tiger. This is a sentence. Here in this sentence, the comparison is made between two. The comparison is made between two. The soldier, human being, is compared to an animal that is tiger. Comparison is made between two. Rendi Madilo comparison. So in order to Make this comparison. The word like is used. It rendered you a comparison chedanki like an it went word used chebadindi. So, what do you call such type of comparison? Ilanti comparison ni rendu dissimilar objects ni rendu veru verga unde it went ni like kani as kani upayogis to compare cheste that figure of speech is known as. Simile. Then, manam simile and a figure of speech. Chep kuntamu. Here, two different soldier and a tiger. Both of them are compared. In order to make the comparison, we use the word like. Like and it went to word ni use chesamu. And this figure of speech is known as simile. It is simile out only. Okay. Let us see what is simile and let us learn more examples on it. Okay. Then, some other twenty examples manam we discuss chedamu. So what a simile is? Simile ante yenti. Friends, a simile is an explicit comparison between two essentially unlike things. Rendu different things ni manam compare chedan ni simile and chep Unlike objects. Different objects are compared. Okay. Let me give the example. Okay. Think some much about example to them. The very first one that I am going to explain you is a simile. Yeah. So simile is the very first figure of speech that I am going to explain. What is a simile? Simile ante ANT. Simile is a figure of speech where two dissimilar objects, two dissimilar objects are compared. Rendu where where ga unde twenty objects compare che barthai. But if we show down that dissimilar ga unna padki, they share a common quality. I will rendu kuda oka common quality ni kali gunta. In da kachu se kada soldier is compared to a tiger. Soldier com tiger to compare che bad. Rendu kuda dissimilar, veru veru. Kani a rendit ni compare che nikal reason intente. What oka common quality undi that is bravery. Okay, bravery and it went to a common quality undika, but then we call it a simile. And here, in order to make this comparison, we use the words like or as. 
లైక్ లేదా యాజ్ ఉపయోగించి కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం దిస్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సిమిలి ఓకే ఐ హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ అ సిమిలి ఈజ్ ఓకే ఇది సిమిలి అంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటాను వాట్ ఈస్ ద సిమిలి నావ్ ఎ సిమిలి ఈజ్ the comparison of two dissimilar objects which share a common quality using the words like or as like as upayoginchi common quality kali unnatvanti rendu dissimilar objects ni compare cheyadam let me write some examples konni examples manam ikkada chuddam yeah so look at the example i wandered lonely as a cloud i wandered lonely as a cloud so here i the word i is compared to a cloud i anetvandi cloud to compare cheyabadindi in order to make this comparison the word as is used as anetvandi padam upayoginchabadindi so i person is compared to cloud both of them are different those two different things are compared using the word as and this comparison is known as a simile simile ani cheptuntam life is like writing with a pen life is like writing with a pen here life is compared to writing with a pen life anedi writing with a pen ane danto compare cheyabadindi in order to make the comparison the word like is used vale ane tvandi use cheyabadindi and this is called the simile love is like the wild rose briar and here love is compared to a wild rose briar and ikkada a word use cheyabadi cheppandi the word like is used like anedi use cheyabadindi and that is the reason we call it a simile dani simile ga cheptuntam let me give one more example she is as beautiful she is as beautiful as an angel as an angel okay so what is the figure of speech that is used in this sentence she is as beautiful as an angel okay a figure of speech used cheyabadindi ante simple ga manam cheppochu enti here she human being is compared to an angel she anetvanti human being dento compare cheyabadindi oka angel tho compare cheyabadindi and in order to make this comparison the word as is used as anetvanti word use cheyabadindi like as ante vale so this figure of speech the figure of speech used in this sentence is a simile adi simile avutundi right friends uh, nagender essay english uh, mentorship start cheyandi sir an adugutunnaru Fre uh, frequent ga questions and sharif also so school assistant english ki sambandhinchi kuda telangana school assistant english already srinivas english champs lo undi and you can purchase the course and you can uh, attend the live classes okay every day live classes 7:30 ku untundi and you can attend the live class for school assistant english the batch has already been started so this is the first uh, concept which is called the simile it is simile anedi and let me give you the second one metaphor the second figure of speech is a metaphor what is a metaphor metaphor is an implied comparison it is an implied comparison between two unlike objects so here simply here also two dissimilar objects are compared but to make this comparison to make this comparison the words like or as or not used kani ikkada like kani as ane padal kani upayoginchabadavu ikkada kuda two dissimilar objects compare cheyabadtayi and ikkada kuda em avutundi see life is a dream life is a dream this is one sentence yeah the sentence is life is a dream here life is compared to a dream life ane den tho compare cheyabadindi dream tho compare cheyabadindi but here we have not used the words like or as like kani as ane padal kani use cheyabadaledu so that is the reason we call this an implied simile or we call this an implied comparison or a metaphor 
దీన్ని మనం మెచాఫర్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే వెరీ సింపుల్ ఐఎమ్ టీచింగ్ దిస్ కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ద ఎస్జిటి ఇది ఎస్జిటి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పేటువంటి క్లాస్ సో ఎందుకంటే ఈ టెన్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి టెన్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా యూజ్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సిమిల్ సారీ మెచాఫర్ లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఈజ్ an angel she is an angel here she is compared to an angel ikkada she manam dento compare chesamu angel tho compare chesamu but the word like or as is not used kaani ikkada like kaani as kaani upayoginchadam jaragaledu so this is an example for metaphor idi kuda deeniki udaharana ga cheppochu metaphor ki udaharana ga cheppochu okay so remember in metaphor also two dissimilar objects are compared that share a common quality but here we do not use the words like or as like or as anedi rendu kuda upayoginchadam jaragadu this is an example for the metaphor idi metaphor ki udaharana cheppochu look at one example puru was a lion in the war puru was a lion in the war if you look at this particular sentence puru is compared to a lion so puru ni lion tho compare chesamu two different things but common quality enti bravery anedi common quality but e comparison cheyadaniki like ane padam kaani as ane padam kaani use cheyaledu kabatti this is known as a metaphor adi metaphor ki udaharana avutundi so this is the difference between the metaphor and simile all the world is a stage here the world is compared to a stage all the world is a stage so world then to compare cheyabadindi stage to compare cheyabadindi so this is also an example for a metaphor idi kuda metaphor ki udaharana avutundi so friends now let me ask you some questions some questions on this simile and metaphor okay simile metaphor ki sambandhinchi now i will ask two questions okay the very first one is if we compare two dissimilar objects that share a common quality without using like or as what figure of speech it is called okay two dissimilar objects common quality unnatvanti rendu dissimilar objects ni like as lekunda compare cheyadanni em cheptunnaru what figure of speech it is called like as lekunda compare cheyadam em avutundi so very simple that is called a metaphor metaphor okay manaki oka cinema paata untundi aa paata peru entante athade oka sainyam paata vine untaru meer andaru kuda athade oka sainyam so ipudu ee sentence lo use chesinatvanti figure of speech enti what figure of speech is used in this sentence can you tell me the figure of speech used in this sentence just for your understanding meeku ardham kavadam korake adugutunnanu what figure of speech is used in this particular again metaphor metaphor inkoka telugu cinema paata untundi kada enta adi chaala cinema paatlu untayi manaki simile metaphor use chestu okay na i don't want to tell all those things okay now if two dissimilar objects that share a common quality are compared using like or as okay two dissimilar objects ante like as upayoginchi compare chesina appudu what figure of speech it is called dani manam a figure of speech ani cheptuntam we call it a simile we call it a simile adi simile avutundi remember that that is an example for simile right uh, one more example one more example he is an einstein he is an einstein ani cheptuntam ఈ సెంటెన్స్ లో ఏ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ యూజ్ చేయబడింది హీ ఈజ్ అన్ ఐన్స్టీన్ అంటే అతను ఒక ఐన్స్టీన్ లాంటి వాడు అని చెప్తున్నాము వాట్ ఈస్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ యూజ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇందులో యూజ్ చేసినటువంటి ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏది ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సిమిలీ దట్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సిమిలీ సిమిలీ అవుతుంది రైట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హర్ ఫేస్ షైన్స్ లైక్ ద మూన్ హర్ ఫేస్ shines like the moon what is the figure of speech used in this sentence her face shines like the moon so here uh, she is compared to she is compared to what the moon 
her face is compared or she is compared to the moon her face shines uh, like the moon her face is compared to moon using the word like like you just compare cheyabadindi so that is also an example for a simile simile ki udaharana ga cheppochu so ippudu varaki manam rendu figures of speech discuss chesamu one is a simile the second one is metaphor look at one more uh, example friends india lost the final match india lost the final match so here did india entire india lost the match or the indian team lost the match ikkada sentence chadavandi india lost the final match anetvanti ee sentence lo india mottham final match odipoyinda only indian team maatrame odipoyinda what is your answer did entire india or the indian team come on answer my question read the sentence india lost the final match and answer did india or indian team so indian team but instead of indian team we are using the term india indian team anadaniki baduluga india anetvanti padanni use chestunnam so it means whole is used to represent the part మొత్తం ఇండియా ఒక ఇండియన్ టీమ్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇండియా అనేటువంటి మొత్తాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం వెన్ వోల్ రిప్రజెంట్స్ ద పార్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సినెక్ డోక్ ఓకే దట్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ సినెక్ డోక్ లుక్ ఎట్ ద స్పెల్లింగ్ ఎస్ వై ఎన్ఈసి డిఓ సిహెచ్ఈ సినెక్ డోక్ అని చెప్పుకుంటాము సినెక్ డోక్ ఈస్ ఎ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ వేర్ వోల్ రిప్రజెంట్స్ పార్ట్ he has many mouths to feed mouths so many mouths to feed ante mouth ante ikkada deni represent chestundi persons ni represent chestundi so itla whole represents part part represents whole okay what is a cynic joke okay cynic joke ante enti what is a cynic joke cynic joke is a figure of speech where part represents whole or whole represents a part whole represents a part this is called the cynic joke deenni manam cynic joke ani cheptuntam okay for example meeru edana cinema theater ko ledha park ko velthunte akade em anuntundante rupees 100 per head okay 100 rupees per head anedi untundi so akada head ante nijanga head ke na or whole persons kuda na 100 rupees అక్కడ కౌంటర్ పైన రాసి ఉంటుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ హెడ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ హెడ్ కి మాత్రమే హండ్రెడ్ రూపీస్ హెడ్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ హెడ్ ఆ పర్సన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండి హెడ్ ఈస్ ఎ పార్ట్ బట్ దిస్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ ద టోటల్ పర్సన్ ఓకే వెన్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ టోటల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సినెక్ జోక్ అది సినెక్ జోక్ అవుతుంది వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వి నీడ్ వి నీడ్ ఫైవ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫైవ్ హ్యాండ్స్ to finish the work we have five hands to finish the work ani cheptuntam ante ikkada five hands ante only five hands kavala or five persons kavala antunama work finish cheyadaniki five hands antunama five persons antunama we are saying that we require five persons to finish the work so that kind of figure of speech is known as a cynic joke okay deenni manam cynic joke ani cheptuntam cynic joke ante enti పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ వోల్ పార్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ హెడ్ అనేది పర్సన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది పార్ట్ అలాగే హ్యాండ్ అనేటువంటి పార్ట్ పర్సన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇది పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ వోల్ అవుతుంది రెండవది ఏం చెప్పాను వోల్ రిప్రజెంట్స్ పార్ట్ అని చెప్పాను వోల్ రిప్రజెంట్స్ పార్ట్ అంటే ఏంటి వోల్ ఇందాక చూసాం కదా ఇండియా అనేది ఇండియన్ టీమ్ కి బదులుగా వాడబడింది సో ఇక్కడ వోల్ అనేది పార్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది పార్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దిస్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద సినెక్ డోక్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇప్పటి వరకు మనం త్రీ ఫిగర్స్ ఆఫ్ చెప్పుకున్నాము వన్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ ద సిమిలి ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ మెటాఫర్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సినెక్ డోక్ సినెక్ డోక్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ సో దీస్ టూ రైట్ దీస్ టూ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సినెక్ డోక్ వాట్ ఈస్ ద సినెక్ డోక్ Sinek joke is a figure of speech in which a part is used part is used to represent the whole and the whole for a part 
ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అంటాము హీ డజంట్ నో ఏబిసి అంటాము ఓకే లేదా ఏబిసి అనే దేనికోసం వాడతాము ఆల్ఫాబెట్ కొరకు వాడుతున్నాము అండ్ టెల్ మీ హియర్ వోల్ రిప్రజెంట్స్ పార్ట్ ఆర్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ వోల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏబిసి అనేది ఆల్ఫాబెట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ చెప్పండి వోల్ అనేది పార్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందా పార్ట్ అనేది వోల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందా టెల్ మీ వాట్ డస్ ఇట్ రిప్రజెంట్ వాట్ డస్ రిప్రజెంట్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది హియర్ ఏబిసి ఈజ్ పార్ట్ ఏబిసి అనేది ఏం చెప్పండి దిస్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ దిస్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఆల్ఫాబెట్ దట్ ఈస్ వోల్ వోల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ వోల్ we need five hands to finish the work ikkada hands anade em cheppanama hands is a part but this part represents the person which is a wall wall anetvanti person ni represent chestundi this kind of figure of speech is known as cynic joke deeni manam cynic joke ani cheppukodam jarugutundi hope the third figure of speech is also very clear to every one of you okay let us move on to the next figure of speech for a want of a nail uh, the shoe wa shoe was lost for a want of a shoe the horse was lost for a want of a horse the rider was lost for a want of a rider the message was lost for a want of a message the battle was lost for a want of a battle the kingdom was lost and all for the want of a horse to nail this is one of the poems if you look at this poem or this piece almost all the lines begin with the same phrase for a want of or for want of a for want of a anetvanti oke rakamaina anetvanti phrase tho avi modalayayi if many lines begin with the same word or same phrase it is called anaphora ee figure of speech ni manam anaphora an cheptuntam a n a p h o r a వాట్ ఈస్ ఆనాఫోరా ఆనాఫోరా అంటే ఏంటి చెప్పండి ఒక పోయం లో చాలా లైన్స్ ఒకే వర్డ్ తో గాని ఒకే ఫ్రేజ్ తో గాని బిగిన్ అయితే దాన్ని మనం ఆనాఫోరా అని చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ లైన్స్ ఒకే ఫ్రేజ్ తో బిగిన్ అయ్యాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చెప్పుకోవాలి వి కాల్ దిస్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ యాజ్ ఆనాఫోరా దాన్ని ఆనాఫోరా అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది the next one look at this poem where the mind is without fear which was written by ravindranath tagore if you look at this poem also many lines begin with the same word indulo chaala lines anedi oke word tho begin ayindi cheppandi which word a word tho begin ayayi which word is repeated at the beginning of many lines the word where is used the word where is used at the beginning of successive lines chala lines lo where anetvanti padam tho begin ayindi so what do you call such figure of speech or such literary device alanti literary device ni manam em an cheptuntam we call that anaphora anaphora an cheptuntam even if you look at the lines here into into the rail desert into ever widening into that heaven ikkada kuda into ane word repeat ayindi so idi kuda anaphora ki udaharana ga cheptunnamu so two times anaphora has been used in this particular poem where the mind is without fear so uh, you have to remember that what is an anaphora anaphora ante enti ante meer gurtu pettukovali cheppandi what is an anaphora anaphora ante enti anaphora is the repetition of the same word or same phrase at the beginning of successive lines oka poem lo chaala lines ganaka oke word tho modalaithe leda oke phrase tho ganaka modalaithe danni manam anaphora ani cheptuntamu ikkada where the mind is without fear anedi anaphora ki best example ga cheppochu okay remember this particular figure of speech so what is anaphora anaphora is a deliberate repetition of a word or phrase at the beginning of several successive verses or phrases okay idi anaphora ki uda uh, definition the term anaphora comes from the greek which means to carry up or back to carry up or back ane meaning untundi anaphora ane word greek language nunchi teesukobadindi 
అండ్ ఎందుకు యానాఫోరా యూస్ చేస్తారంటే టు గివ్ ఎంఫెసైజ్ టు ఎంఫెసైజ్ సమ్ ఐడియా ఒక ఐడియాని ఎంఫెసైజ్ చేయడానికి ఈ యానాఫోరా యూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద యానాఫోరా లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ స్టాంజా మరొక స్టాంజా చూడండి ఇన్ ఎవ్రీ క్రై ఆఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇన్ఫాన్స్ క్రై ఆఫ్ ఇయర్ ఇన్ ఎవ్రీ వాయిస్ ఇన్ ఎవ్రీ బ్యాన్ ద మైండ్ ఫాల్స్ మ్యానకిల్స్ ఐ హియర్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ stanza also many lines begin with the same phrase okate phrase to begin ayindi entadi in every in every so that's the reason we call this as the anaphora dinni manam anaphora ani cheppukodam jarugutundi okay and if you look at this particular line also uh right look at these lines e lines student okadi river river little river what is the poet doing the poet is addressing the river river ni address chestunnadu okay so is the river going to respond to him is the river going to respond to the poet mari atanu piliste river appear uh, respond avutundandi no so apostrophe is a figure of speech in which we address the inanimate as if they have life manam konni saarlu pranam lenatvanti vaatini pranam unnatuga address chestu untam okay enti first one apostrophe ante inanimate or lifeless objects pranam lenatvanti vaatini we address as if they have life vaatiki life unnatuga address chestu untam for example o arthen goblet o arthen goblet so ikkada poet denni pilustunnadu he is addressing the arthen goblet he arthen goblet ni address chestunnadu dantho maatladutunnatu ga dani pilustunnadu but it won't respond adi respond avadu okay respond avadu kaani daniki pranam unnatu ga dani address chestunnadu okay this technique is known as apostrophe inka enti apostrophe ante we address the absent as if they are present before us okay absent mana mundu lenatvanti vi absent unna vatni present unnatu ga address chestuntam for example oh god oh god so ikkada em chestunnam god is not present before us but we address god as if the god is present before us mana mundu unnatu ga address chestuntam so this is also called apostrophe and we address the dead as if they are alive as if they are alive konni saarlu dead people ante chani poyinatvanti vallani vall nijanga brathiki unnattu ga manam valni address chestu untam oh father okka vela manam interact avutunnattu ga address chestuntam so if you do these three kinds of things it is called an apostrophe deeni manam apostrophe ani cheptuntam enti apostrophe ante inanimate pranam lenatvanti vaatini pranam unnattu ga address cheyadam absent mana mundu lenatvanti vaatini mana mundu present unnattu ga address cheyadam ledha dead chani poyina vaatini chani poyina valani alive vallu mana munde unnattu ga ledha brathiku unnattu ga address cheyadam దీన్ని మనం అపాస్ట్రఫీ అని చెప్పుకుంటాము ఇస్ దిస్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ సో ఫార్ ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన అర్థమైందా అందరికి కూడా అపాస్ట్రఫీ ఎస్పెషల్లీ రైట్ సో దిస్ ఇస్ అపాస్ట్రఫీ వాట్ ఈస్ అపాస్ట్రఫీ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ విచ్ ద యాబ్సెంట్ ద ఇనానిమేజ్ ఆర్ ద డెడ్ ఈ మూడింటిని మనం అడ్రస్ చేస్తుంటాము వి అడ్రస్ దెమ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ అలైవ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు రిప్లై అవి మన ముందు ఉన్నట్టుగా లేదా జీవించి ఉన్నట్టుగా లేదా మనకు రిప్లై ఇస్తాయి అన్నట్టుగా మనం వీటిని కనుక అడ్రస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ అపాస్ట్రఫీ దాన్ని అపాస్ట్రఫీ అని చెప్పుకుంటాము ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ and the next figure of speech that we are going to discuss is the personification so how many figures of speech have been discussed so far ipudu varaki enni figures of speech discuss chesamu we have discussed simile metaphor 
cynic joke and anaphora anaphora and apostrophe five figures of speech have been discussed and they are really very important from the examination point of view kachithanga manaki examination lo mukhyamaitvanti ga cheptochu okay so five have been discussed right now the sixth one that we are going to discuss is personification what is the fifth figure of speech sixth one personification personification is the sixth figure of speech that we are going to discuss what is personification personification ante enti personification is a figure of speech where we attribute human qualities to lifeless objects okay lifeless objects pranam lenatvanti vaatiki lifeless object pranam lenatvanti vaatiki manam human qualities manushula yokka lakshanalu ledha manushulu chese etuvanti panulanu attribute chesinatlayite that is known as personification personification ante persons yokka lakshanalu human characteristics ni human qualities ni human actions ni manam vetiki attribute chestamu lifeless objects ki attribute chestamu okay lifeless objects ki attribute chestam that figure of speech is known as the personification adi personification avutundi so look at one example the leaves danced the leaves danced to the sound of the music usually human beings dance dance anedi ever chese etuvanti pani human beings chese etuvanti pani kaani ikkada leaves danced ani cheptunnamu ante cheptunnamu so ikkada ee dance dani etuvanti ee action ni lifeless object pranam lenatuvanti leaves ki attribute chesam kabatti this figure of speech is known as personification personification avutundi fate frowned on his endeavors leda death lays his icy hand antnamu death ki hands unnatuga cheptunnamu idi kuda manaki personification ga cheptuntam okay so opportunity knocks at the door only once antnamu opportunity knocks at the door antnamu so adi a figure of speech avutundi cheppandi okay cheppandi ikkada chudandi opportunity opportunity knocks at the door knocks at the door ani cheptunnamu usually who knocks at the door human being or a person knocks at the door a person knocks at the door but ikkada opportunity ani cheptunnamu ante human beings chese atuvanti di ikkada opportunity ante oka abstract idea ki istunnamu so this figure of speech is known as personification deenni manam personification ani cheptunnam jarugutundi okay so remember this uh, sixth figure of speech look at some other examples inko ne examples chudandi the forest smiles annamu usually ga ever smile chestuntaru human being smile chestuntaru but ikkada forest smiles antunnamu that is personification angry clouds surrounded the island surround chese devaru ledha angry ga unde devaru human beings but ikkada clouds angry ga unnay antunnamu so mari clouds angry ga undavu manushulu angry ga untaru that is also an example for this particular personification okay the flowers talked to them in the garden the flower oka danto okati maatladukuntune antunnam human beings tara maatladedi so this is also an example for personification the wind howled that night the snowflakes danced at night snowflakes dancing ani cheptunnam all these are the examples for the personification ivanni kuda personification ki udaharana ga manam cheptadam jarugutundi so friends remember this is about the concept of personification but now there may, uh, will be a doubt for many of you meelo chaala mandi ki oka doubt untundi that is the difference between apostrophe and personification apostrophe ki personification ki madhya gala teeda enti so gurtu pettukondi lifeless objects ni address chesthe apostrophe avutundi lifeless objects ki 
ప్రాణం ఉన్నట్టుగా లేదా మనుషుల యొక్క క్వాలిటీస్ ని అట్రిబ్యూట్ చేస్తే అది పర్సానిఫికేషన్ అవుతుంది ఓన్లీ అడ్రస్ చేయడం మాత్రమే అపాస్ట్రఫీ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క క్వాలిటీస్ అట్రిబ్యూట్ చేస్తే పర్సానిఫికేషన్ ఓకే రిమెంబర్ దిస్ డిఫరెన్స్ ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు డెఫినేషన్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఓ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి ఇందులో అపాస్ట్రఫీ ఏది పర్సానిఫికేషన్ అది కూడా అడగచ్చు సో క్వశ్చన్ మే బీ ఆస్క్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ సో గెట్ రెడీ టు ఆన్సర్ ఇట్ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ అడ్రస్ యాజ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ లైఫ్ వాట్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇఫ్ ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ అడ్రస్ యాజ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ లైఫ్ ప్రాణం లేనటువంటి వాటికి ప్రాణం ఉన్నట్టుగా మనం అడ్రస్ చేయడం అనేది ఏ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ అపాస్ట్రఫీ ఆప్షన్ టూ పర్సానిఫికేషన్ కమాన్ చెల్ మీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అపాస్ట్రఫీ అడ్రస్ అడ్రసింగ్ అనేది మాత్రమే ఉంటుంది ఇఫ్ యు ఆట్రిబ్యూట్ హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ టు ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాట్ డూ యూ కాల్ ఒక హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ ని ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఆట్రిబ్యూట్ చేస్తే అంటే మనుషులు చేసేటువంటి పనులు కావచ్చు మనుషుల యొక్క లక్షణాలు కావచ్చు ఇనానిమేట్ ప్రాణం లేనటువంటికి ఆట్రిబ్యూట్ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని ఏ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పుకుంటాను వాట్ డూ యూ కాల్ దట్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ వి కాల్ ఇట్ పర్సానిఫికేషన్ పర్సానిఫికేషన్ అని చెప్పుకుంటాను హోప్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం సిక్స్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పుకున్నాము have you understood all the six figures of speech are you able to identify if i ask you the questions okay vela questions adte meeru answer cheyagalugutara yeah just respond so look at uh, one more example that has been written on the board ikkada rasatvanti maroka example chudandi the clever cat climbed the kitchen wall carefully if you look at this sentence one sound is repeated at the beginning oka sound beginning lo repeat cheyabadindi which sound is repeated in this sentence ee sentence lo ee sentence lo a sound repeat cheyabadindi tell me which sound is repeated at the beginning of many words the sound kh the sound kh is repeated clever cat climbed kitchen carefully the sound kh is repeated in the successive words of a line e line lo chaala words lo kh anetvandi sound beginning lo repeat ayindi if that uh, sound is repeated or if one particular sound is repeated at the beginning of many lines that figure of speech is known as alliteration a figure of speech ki manam alliteration an cheptamu alliteration what is alliteration a l l i t e r a t i o n t r e t i o n alliteration alliteration is the figure of speech where a sound is repeated at the beginning of successive words rendu padalu kavachu 3 4 5 itla ekkuva padalallo ganaka oka sound repeat aithe beginning lo danni alliteration an cheptamu freedom from fear is real freedom which sound is repeat, repeated the sound of f the sound f is repeated for nearly four times in this sentence this technique is known as alliteration ee technique ni manam alliteration an cheptamu remember what is the figure of speech alliteration alliteration is a figure of speech where a single sound is repeated at the beginning of successive words successive words lo repeat avutundi look at one more uh, example faithful friends faithful friends from flattering foe okay so this is a figure of speech alliteration where the sound of fa is repeated faithful friends from flattering foe run and recover the real one the sound of r is repeated breaking your back breaking your back blinding your eyes to the beckoning call of the future 
the sound b is repeated at the beginning of many words so this figure of speech is also known as alliteration deeni manam alliteration ga gut pettukovali right the next one is the consonants consonants is the figure of speech okay let us see what is a consonants mari consonants ante ento chuddam this is the eighth figure of speech that i am explaining you what is a consonants consonants ante enti consonants is a figure of speech where a consonant sound is repeated which sound is repeated consonant sound is repeated ekkada repeat avutundi consonant sound ante in the middle of many words in the middle or at the end in the middle or at the end middle lo kaani ending lo kaani oka consonant sound repeat aithe aa technique ni consonants ani cheptuntam which sound is repeated consonant sound is repeated where it is repeated in the middle or at the end middle lo kaani end lo kaani repeat avutundi for example take the book back look at one sentence take the book back which sound is repeated in this sentence ee sentence lo a word repeat ayindi cheppandi which sound is repeated in this sentence ee sentence lo repeat ayyatundi sound enti take the book back so ikkada chudandi book back రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏమవుతు చెప్పండి బ సౌండ్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి బిగినింగ్ లో రిపీట్ అయింది కాబట్టి అది అలిటరేషన్ అవుతుంది అలిటరేషన్ కానీ ఇక్కడ చూడండి టేక్ కా సౌండ్ బుక్ కా సౌండ్ బ్యాక్ కా సౌండ్ ఈస్ రిపీటెడ్ కానీ ఈ క సౌండ్ ఎక్కడ రిపీట్ అయింది దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఎట్ ద ఎండ్ చివరిలో రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కాన్సోనెంట్ సౌండ్ మిడిల్ లో కానీ ఎండింగ్ లో కానీ రిపీట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సోనెన్స్ కాన్సోనెన్స్ నౌ హ్యావ్ యూ నోటీస్ ఇట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అలిటరేషన్ అండ్ కాన్సోనెన్స్ ఇప్పుడు అలిటరేషన్ కి కాన్సోనెన్స్ కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది తెలిసిందా మీకు వాట్ ఈస్ అలిటరేషన్ అలిటరేషన్ ఈస్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఎ సౌండ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగినింగ్ లో రిపీట్ అయితే అలిటరేషన్ అవుతుంది బట్ ఒక కాన్సోనెంట్ సౌండ్ గనక ఎండింగ్ లో కానీ వర్డ్స్ మిడిల్ లో కానీ రిపీట్ అయితే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ కాన్సోనెన్స్ అది కాన్సోనెన్స్ అవుతుంది లుక్ ఎట్ వన్ సెంటెన్స్ రిస్లెట్స్ అండ్ యాంక్లెట్స్ అండ్ రింగ్ సో రిస్లెట్స్ రిస్లెట్స్ అన్నాము ద సౌండ్ ఆఫ్ లెట్స్ ఈజ్ రిపీటెడ్ యాంక్లెట్స్ అన్నాము లెట్స్ అనేది రిపీట్ అయింది So, the same sound is also repeated in the ending and repeated in the same sound. So, this is an example for consonants. Consonants are the same sound. And look at one more example. Girdles of gold for dancers and scabbards of gold for the king. Scabbards of gold for the king. So, girdles, da sound, gold and scabbards, gold. So, da sound is repeated in the middle or at the end. మిడిల్ లో ఎండింగ్ లో డ సౌండ్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి దిస్ టెక్నిక్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ కాన్సోనెన్స్ ఇది కాన్సోనెన్స్ కి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకుంటాము కాన్సోనెన్స్ అంటాము గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యాసోనెన్స్ యాసోనెన్స్ ఈస్ అన్ అనదర్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ వేర్ ద బోవెల్ సౌండ్ ఈస్ రిపీటెడ్ బోవెల్ సౌండ్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్ ఎట్ ద ఎండ్ so let me write here assonance okay consonants chusamu alliteration chusamu ipudu assonance chustunnam assonance enti a vowel sound a vowel sound is repeated in the middle in the middle or at the end in the middle or at the end of successive words successive words lo okay so look at one example my boy was by my side my boy was by my side which sound is repeated in this sentence e sentence lo a vowel sound repeat ayindi cheppandi which vowel sound is repeated in this 
కాంటెక్స్ట్ ఒక దీనిలో ఏ సౌండ్ రిపీట్ అని చెప్పండి విచ్ సౌండ్ ఈస్ రిపీటెడ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఐ ఐ అనేటువంటి సౌండ్ రిపీట్ అయిందండి మై దెన్ బాయ్ బై మై సాయి ద సౌండ్ ఆఫ్ ఐ ఐ అనేటువంటి సౌండ్ ఇక్కడ రిపీట్ అయింది మై బై మై సాయి the sound of i is repeated is i vowel or a consonant sound i anedi vowel sound or consonant sound ante i is a vowel sound vowel sound repeat ayindi ekkada repeat ayindi at the end ending lo repeat ayindi or middle lo repeat ayindi so this technique is known as assonance adi assonance avutundi okay what is an assonance assonance is the repetition of repetition of a vowel sound in the middle or at the end of the successive words in the middle or at the end of the successive words that is an example for assonance adi assonance ki udaharana ga cheptuntam manam friends the next one that i am going to tell you is called oxymoron oxymoron is an another figure of speech that we are going to discuss what is an oxymoron oxymoron is a technique where two opposite words are placed together rendu opposite words ni manam oke dagara place cheyadanni oxymoron ani cheptuntam okay oxymoron ani cheptuntam for example he is regularly regularly irregular manam chaala saarlu ee expression vintnamu he is regularly irregular ani cheptuntam సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏంటి రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ రెండు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ బట్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ మనం రెండింటిని కలిపి యూజ్ చేస్తున్నాము ఇఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్టరీ వర్డ్స్ ఆర్ ప్లేస్ టుగెదర్ ఆర్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఆర్ ప్లేస్ టుగెదర్ వీ కాల్ దట్ టెక్నిక్ ఆక్సిమొరాన్ దాన్ని మనం ఆక్సిమొరాన్ అనేటువంటి టెక్నిక్ గా పిలుస్తుంటాము ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్సిమొరాన్ రైట్ and even you uh, often listen to that it is an open secret it is an open secret chaala saalu vintunam idu oka open secret ani cheptuntam open secret when it is a secret it is not open when it is a open it is not called a secret a secret aithe open kaadu open ga unte secret kaadu so ivi rendu kuda opposite kabatti dani manam ఆక్సిమొరాన్ గా చెప్పుకుంటాము ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్కంప్లీట్ కంప్లీట్లీ ఇన్కంప్లీట్ అంటున్నాము సో ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయబడ్డాయి దీన్ని కూడా మనం ఆక్సిమొరాన్ గా చెప్పుకుంటున్నాము ఆక్సిమొరాన్ ఈస్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ వేర్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్ టుగెదర్ టు గివ్ ఏ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ ఓకే రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ఓకే ఈ టెక్నిక్ ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి yeah one more example yeah act naturally act naturally so when we act it is not natural when we are natural we do not act so ee rendu kuda opposite ardhane kaligi untayi kabatti ee rakamga manam use cheyadanni oxymoron ani cheptukodam jarugutundi okay this is uh, another figure of speech that we need to understand and meeku uh, examination lo యూజ్ అయ్యేటువంటి మరొక లాస్ట్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం చెప్పుకోబోయేటువంటిది ఓకే బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ద లాస్ట్ వన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఈస్ కాల్డ్ యూఫేమిజం యూఫేమిజం ఈస్ అన్ అనదర్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్ కాల్డ్ యూఫేమిజం యూఫేమిజం అంటే ఏంటి యూఫేమిజం ఈజ్ ఎ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ వేర్ the unpleasant 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 expressions are told in a pleasant manner unpleasant ga unde etanti vaatni manam pleasant ga express chestam okay let me tell you the unpleasant things are expressed in a pleasant manner unpleasant unpleasant ga unde vaatni pleasant ga express cheyadam okay harsh ga unde etanti vaatni జెంటిల్ గా జెంటిల్ లేదా మైల్డ్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ఇంపొలైట్ గా ఉండే వాటిని పొలైట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది యూఫేమిజం కి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు 
okay euphemism is an expression where the unpleasant things are expressed in a pleasant manner harsh things are expressed in a gentle or mild manner for example harsh ga unde atvanti died anetvanti died anedi vinadaniki kaasta harsh ga anipistundi and adi okay chaala rough ga or even చెప్పండి దీనికి బదులుగా ఏది యూజ్ చేస్తాము విచ్ ఈస్ సమ్వాట్ జెంటిల్ ఆర్ విచ్ వాజ్ సమ్వాట్ మైల్డ్ కొంచెం మైల్డ్ గా ఉండేటువంటిది ఏంటి చెప్పండి వాట్ ఈస్ దట్ టెక్నిక్ కాల్ వాట్ వి కాల్ దట్ దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి సో డైడ్ కి బదులుగా ఫాస్ట్ డవే ఫాస్ట్ డవే అనేటువంటిది వాడుతుంటాము ఎందుకంటే డైడ్ అనేది కాస్త హార్ష్ గా ఉంది దాన్ని మైల్డ్ గా జెంటిల్ గా చెప్పాలి అంటే ఫాస్ట్ డవే లేదా డిపార్టెడ్ అని కూడా చెప్పుకుంటాము డిపార్టెడ్ గా చెప్పుకుంటాము ఓకేనా ఉదాహరణకి మీరు ఈ రోజుల్లో వింటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాయిలెట్ అనేది ఓకే టాయిలెట్ అనేది ఎట్లా ఉంది సమ్ వాట్ అన్ప్లెజెంట్ బట్ వాట్ ఆర్ బీ యూజింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ టాయిలెట్ టాయిలెట్ అనే దానికి బదులుగా ఇప్పుడు ఏం వాడుతున్నాం చెప్పండి వాట్ ఆర్ బీ యూజింగ్ వి ఆర్ యూజింగ్ వాష్ రూమ్స్ or comfort stations washrooms ani comfort stations ani vaadutunnam akada toilet anedi kaasta unpleasant ga undi daniki pleasant ga polite ga undedi washroom like the restroom comfort stations alanti vaadutunnam ee expression em antam we call the euphemism idi euphemism ani cheptunnam these are the figures of speech important figures of speech that you need to understand as a part of your SGT. It is not only in the SGT examination of the SGT examination, but when it comes to the school assistant English or PGT, nearly 50 figures of speech work in each call. But this SGT examination is not the same. We like to make OPIC account, you can use the extra like metronomy, fun, hyperbole, understatement. We also have to use the same thing. So hyperbole is another expression. Hyperbole is exaggeration. అతిశయోక్తి అని చెప్పుకుంటాము హైపర్ బోల్ హెచ్ వై పిఈఆర్ బిఓ ఎల్ఈ హైపర్ బోల్ అంటే ఏంటి అతిశయోక్తి అని చెప్పుకుంటాము ఎగ్జాజరేషన్ మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఎగ్జాజరేటివ్ గా అతిశయోక్తిగా చెప్పడాన్ని మనం ఏం చెప్పుకుంటాము హైపర్ బోల్ అంటాము మనం తెలుగులో కూడా వాడుతుంటాం కదా తెలుగులో కూడా వాడుతుంటాము సో రైట్ సో హైపర్ బోల్ అని చెప్పుకుంటాము అతిశయోక్తికి ఉదాహరణ అవుతుంది రైట్ He is as tall as a tree. Similarly, he is hyperbole. He is as tall as a tree. So, he is as tall as a tree. So, he is as tall as a height. But, he is as tall as a height. 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 Hyperbole. So, that is also a figure of speech. Friends, this is one of the most important figures of speech. Okay? సో ఇది ఇలాంటివి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి ఎగ్జామినేషన్ ఎల్జీటీకి సంబంధించి మీరు ఆ ట్రెడిషనల్ గా ఉండేటువంటి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటూ అండ్ ఈ ఎగ్జామ్ కి అప్పియర్ అయితే రాబోయేటువంటి టెట్ కానీ ఎల్జీటీ కానీ కాస్త మీరు చూసారు ఇంతకు ముందు పేపర్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయనేది మరి ఆ స్థాయిలో మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నామా అలాంటి స్థాయిలో ఉండే క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామా అనేటువంటిది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అందుకే చెప్తున్నాను బి సీరియస్ ఓకే సీరియస్ గా మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టండి అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ని ట్యాకిల్ చేసే విధంగా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ అలాంటి టాపిక్స్ ని చదవండి అండ్ నేను చెప్తున్నాను చాలా సార్లు చాలా మీరు మిస్ అవుతున్నటువంటి ఏరియాస్ కొన్ని ఇంత ముందు క్లాసెస్ లో కూడా చెప్పాను సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ చదవండి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానిపైన క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు అండ్ ఈవెన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆఫ్ దాన్ ద నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ లైక్ జిరన్స్ ఇన్ఫినిటివ్ పార్టిసిపల్స్ వాటిపైన అడిగారు క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆఫ్ దాన్ ద ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పైన క్వశ్చన్స్ అడిగారు క్వశ్చన్స్ వర్ ఆస్ దాన్ ద టెక్స్ట్ బుల్ ఎక్సర్సైజెస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ పైన క్వశ్చన్స్ అడిగారు అండ్ ఇట్లా సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ పైన అంటే ఇవి సిలబస్ లో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయబడినప్పటికీ ఖచ్చితంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ కీపింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ వ్యూ పరీక్షను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ చాలా మంది మిత్రులు మెసేజ్ పెడుతున్నారు నాకు మీరందరూ అడిగారు కాబట్టి నేను నిజంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ తో పాటుగా ఎస్జిటి కోర్సు కూడా స్టార్ట్ చేశాను ఎస్జి ఎస్జిటి 
ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్ అండ్ మెథలాజీకి సంబంధించి ఆ కోర్స్ మనకి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది దాని ద్వారా మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ టిఎస్ ఎస్జిటి కోర్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఆల్రెడీ ఆ కోర్స్ లో భాగంగా వచ్చేటువంటి మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ కాంటెంట్ కి సంబంధించి మనకున్నటువంటి టైం తక్కువ కాబట్టి ఫిఫ్టీ డేస్ ఓకే ఫిఫ్టీ డేస్ టైం లేదా ఫిఫ్టీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఆల్రెడీ నేను ప్లాన్ చేశాను మీకు మన యాప్ లో త్రీ న్యూస్ ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ యాప్ అది అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది టిఎస్ ఎస్జిటి కోర్స్ నేమ్ దాంట్లో కాంటెంట్ సంబంధించి ఆల్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఒక ఆర్డర్ వైజ్ గా ఉంటాయి ఓకే సీరియల్ నంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తో ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ డేస్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఫిఫ్టీ డేస్ లో కాంటెంట్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి గ్రామర్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా రికార్డ్ చేసి పెట్టాను వన్ ఆఫ్ ద అదర్ ఇది రికార్డెడ్ వీడియోస్ రూపంలో ఉంటుంది ఇక దీంతో పాటుగా కాంటెంట్ కి సంబంధించి హండ్రెడ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి అందులో టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి సో ఇవి ఆల్రెడీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ లో చేయబోయేది ఏంటంటే ద థర్డ్ థింగ్ మూడవది ఏంటంటే థర్డ్ టు టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ థర్డ్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లైవ్ గా ఉంటుంది ఇది లైవ్ గా ఉండేటువంటిది the fourth one that i am going to provide you is topic wise test with explanation topic wise test with explanation dil kosam oka schedule kuda prepare chesi app lo undi idi kuda live gaane explanation untundi so third one textbook explanation live gaane untundi and topic wise test paper live gaane untayi and methods all method anedi kuda manaki live explanation untundi live explanation untundi అండ్ ఈ మెథడ్ కి సంబంధించి కూడా మెథడాలజీ కి సంబంధించి కూడా మీకు మెథడ్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఈ కోర్స్ లోనే బాగా వస్తుంది మెథడ్ టెస్ట్ సిరీస్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది కూడా మనకి లైవ్ లో ఉంటాయి సో ఫస్ట్ కాంటెంట్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి అది రికార్డ్ చేసి పెట్టేశాను బట్ ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మీకు లైవ్ మోడ్ లో ఉంటుంది ఎవ్రీడే ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ పిఎం కి లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే so these are the things that i am providing keeping in view 50 days program okay 50 days program plan chesi idi meeku ichchatvanti online course sgt content sgt methodology ki sambandhinchatvanti course okay if you are interested download the course download the app and subscribe to the course that is uh, ts sgt english right so meer andaru kuda adigaru chaala days nunchi అండ్ నేను కూడా పెండింగ్ లో పెట్టాను కొన్ని టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల టీజేఆర్ యాప్ లో కోర్స్ స్టార్ట్ చేయడం వీలు కాలేదు ఎందుకంటే సార్ ఉండేది ఒక దగ్గర నేను ఒక దగ్గర సో ఆ యాప్ అనేది కొంచెం మేనేజ్ చేయడం కష్టంగా మారింది అందు గురించి నేను ఇది నా ఓన్ యాప్ లో పెట్టుకున్నాను టీజేఆర్ యాప్ లో కూడా టెస్ట్ సిరీస్ ఉంది అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను బట్ మీకు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది టెట్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కూడా ఎల్జిటి మాత్రమే కాకుండా టెట్ పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ కూడా యూజ్ అయ్యే విధంగా కోర్స్ ని డిజైన్ చేశాను సో అందరికి యూజ్ఫుల్ అయ్యేటువంటి ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీ ఇది ఫిఫ్టీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ తో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద యాప్ అండ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ యూజింగ్ ద యాప్ యాప్ యూజ్ చేస్తూ మాతో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కోర్స్ రైట్ మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే దాంట్లో నంబర్ ఉంటుంది దానికి మెసేజ్ చేయండి ఓకే అండ్ లేదంటే యాప్ ద్వారా కూడా మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి ఏ అవసరం ఉన్నాయి ప్రీవియస్ టెట్ ని ప్రీవియస్ ఎస్జిటి పేపర్ చూసి ఆ ప్యాటర్న్ లో ప్రిపేర్ అవుతున్నామా లేదా చూసుకొని ఒకసారి మీ ప్రిపరేషన్ స్టైల్ ని మార్చుకోండి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఇది డిఎస్సి అనేది మరి దాంట్లో మనం ముందుండాలి అంటే ఎస్పెషల్ ఇంగ్లీష్ లో ముందుండాలి ఇంగ్లీష్ లో ముందు ఉన్నారంటే ప్రీవియస్ పేపర్ యొక్క స్టాండర్డ్ మన ప్రిపరేషన్ స్టాండర్డ్ రెండు కూడా మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ అండ్ లెట్ మీట్ సూన్ విత్ ఏ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఆన్ టీజీఆర్ స్టడీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ ఛానల్ లో మనం మళ్ళీ ఇంకో డిఫరెంట్ టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం సో మీరు ఒకవేళ వీడియో బాగుంది అనుకుంటే మీరు ఒక లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్లీ విల్ బి సర్వింగ్ యూ బెటర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ ఆల్ సక్సెస్